，报仇，报仇，就知道报仇。会长说了，有什么事儿先商量商量。你他家的事怎么想的你？你好了，大鹏，先别说了。我报仇跟你们有什么关系啊？我报仇是为我自己，我就他妈要报仇，我他妈就要报仇，跟你们有什么关系啊？张嘴！既然说跟你没关系，就因为你莽撞的行为，我们白白死了这么多兄弟，你还说跟你没关系，你真的是太糊涂了。行了。今天这个事儿，责任在我。你们不要再责怪廖先生，是我部署的不妥当。我会向上级请求给我严厉的处分。但是你们都记住了，从现在起，任何人不许再说廖先生Johnson, the Commander Wang, come to see you. Thank you. Wait, wait, wait! Quickly, 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 跟他说，我们在谈工作。嗯 ，Nothing. We just talk about the works. Oh, okay. Nice. <笑>对了，告诉他一个好消息，就说他的身份我们已经核实过了，我们会把他尽快的送到根据地，让他完成自己的任务。A good news. Your identity has passed our audit. Oh, okay. We will send you to the Eighth Root Army headquarters safely. Finish your mission. Oh, thank you. Very good. He said, "Thank you." Excellent. Thank you.
，王先生。嗯。各位医师，今天你们为了打鬼子，把命都搭上了。你们放心，你们各位的仇，我和廖天生、铁柱兄弟、大鹏兄弟，还有更多的中国人。一定会给你们报，各位医师，你一路走好。来，刘先生，起来。王先生，我，廖先生，你不用多说，你心里想的是什么，我知道。你放心，我们会尽一切的努力，把宋姑娘给救出来。你不要怪罪小王，他毕竟还是个孩子。其实我们所有的人。都不希望看到你们白白的去送死。我们是真心的想帮你们，就算你们不让我们去，我们也还是要去。廖先生，咱都是中国人，是兄弟，兄弟有难的时候，那就得出手相助。王先生。别说了，这次的事儿都怪我，是我过分了。梁先生，你记住，只有更好的保护自己，才能更好的消灭敌人。王大哥，铁大哥，吃饭了。哎，童姐，吃饭了。王大哥呢？哦，他可能在后院呢。赶紧喊他们回来吃饭吧。哎，大鹏哥，吃饭了。咋了？练功呢？好了好了好了，别练了，咱吃饭去。大鹏哥。我今儿呀，亲手给你们做了刀削面。妹子，不吃了，没胃口。咋了？就因为吃了败仗？打鬼子打了这么长时间，从来没有这么窝囊过，真憋屈。好了好了好了，甭想了啊，咱吃饭去啊。铁柱哥。咱吃饭去，铁柱哥，走，吃饭去。不吃。你们吃不吃呀？不吃，我再也不理你了。嗯、好，你们不吃是吧？你们不吃，我也不吃。嗯。二哥，月儿，月儿，哎呀，别别别别别，哎，别别别别别别，妹子，你别不吃饭呐，二哥，人家妹子叫咱们吃饭来了。他不吃，我吃啊！你答应一声啊！咱俩饿着没事，别饿着妹子呀！我吃，我吃啊！走，吃饭去。走。走。我做刀削面。
点呀、啊，特别好吃。那是田二哥呢？他一会儿就来了，没出息。廖先生，呃，王先生呢？我找他有点事儿。啊，他现在正在休息呢。廖先生，你先去正房等我一下，我想跟你说点事儿。大鹏，铁柱，你们能下来一下吗？廖先生。王先生呢？他现在想好好静一下，我可以跟你先谈谈吗？好，来坐。廖先生，我知道大家的心情都很难受，但是痛定思痛，我们真的应该把这次失败。好好总结一下，以免重蹈覆辙，将来犯同样的错误。想必廖先生也对这件事情有了新的认识。我说的对吗？没啥认识不认识的，我只是不甘心。无论是你的人还是我的人，不能这么白白的死了。他现在最担心宋姑娘。实话实说。是。宋姑娘当然有救了，但是在救宋姑娘以前，我们应该想好自己的退路，这样就不会白白牺牲那么多兄弟了。在没杀掉鬼子以前。我们白白浪费自己的性命，我觉得不值。平时铁先生话不多，今儿是怎么了？哎，这是跟大哥学的，也是我自己想的。看来跟着王先生，还真不少长见识。那当然了，用这个文词说就是，想想这个事儿呢，呃，可行性
，你得想想这个事儿他能不能做。咱们呢，确实应该多听听王先生的意见。看来铁头侠跟着王先生也长了不少文化呀。嗨，这不是秃子头上的狮子明摆着的事儿吗？想杀就杀呀！咱们杀了那么多的鬼子，他能不防着咱们吗？他要是敢回来，伸着脖子让咱们拿刀砍呢，那他就是蠢猪一头。廖先生，你老说你有文化，你自己想想是不是这个理儿？当然了，要是论武功，咱们肯定能让小鬼子防不胜防。可是小鬼子现在跑到咱们的地盘上来，骑着咱们脖子拉屎了都。他肯定不是吃素的呀，咱们动不动就钻人家老窝里去，人家能不防着咱们吗？他肯定要想办法除掉咱们。童姑娘，我说的没错吧？嗯，你说的很对。什么意思？你们是想让我放弃？没错，廖先生。有的时候，我们就应该要学会放弃。王营长曾经跟我们说过，当我们和敌人交战的时候，如果没有百分之百的把握，那我们就应该放弃。当然，这并不代表我们因此就怕了鬼。而是我们要有百分之百的把握打赢，这样才能最大限度的消灭敌人。对，大哥说过，只要我们团结，拧成一股绳，这就能更有力的打击敌人，不能再像以前那样小打小闹，那样只能给鬼子挠痒痒。对，铁柱说的非常对。你们可真会现学现卖啊！童姑娘说的道理我不是不知道，可是哪有那么多有把握的机会等着我们去做呀？再说机会稍纵即逝。只要是好机会，那他就跑不了。大哥，来坐坐下，坐下坐下。大哥坐下。你怎么不多睡一会儿？好。啊，廖先生。你说的对呀、啊，鬼子那是不会轻易给我们机会的。所以说，每次碰到事情的时候，我们一定要多想一想，这是为什么？这会不会又是鬼子给我们设下了一个圈套？只有这样，咱们才能更好的保护自己。要不然，连命都没有了，那还怎么杀鬼子呀？刚才小童说的对呀、啊，放弃并不等于害怕，那是一种战略。咱们中国有句古话，叫“君子报仇，十年不晚”，说的也就是这个理儿。所以，如果我们要考虑不周全的话，那一定会吃大亏的。廖先生，你想一想，一个巴掌伸出来，五个手指头，单凭哪一个手指头的力量，它能有多大？只有把这五个手指头形成一个拳头，再打出去的时候，那才会更有力量。王先生，你不用说了，只要能多杀几个鬼子，我愿意跟兄弟们联手。哎，等的就是你这句话，就是。好啊，可是我实在是不放心吴娇。这个你放心，鬼子现在还不会把宋姑娘怎么样的，因为他们只抓住一个宋姑娘，他们是不甘心的。你放心吧，我们会尽一切努力去营救她
。再说了，我们既然说是一个拳头，那这个拳头里面怎么能少得了女妖这根手指头呢？<笑>那就谢谢王先生了。哎，应该谢谢你才对啊。老爷，你回来了。<笑>孔博回来了，廖先生，我带你去见一见。走，谁？来呀，见了你就知道了。走走走走走，去看看。大哥，我去了。好。小童，谢谢你。谢我什么呀？你刚才这个工作做得很好啊。那你想怎么谢我呀？怎么谢你？嗯。哟，这，这我还真得考虑考虑。哦，对了，我去看看孔先生。先生，今天能见到您，真是太荣幸了。想当年，廖先生的唱腔，那身段，嗯，还有那扮相，那简直是迷倒了一大片呐！谢谢孔老先生夸奖，那都是过去的事了，不提了。廖大哥。我爹最爱听您唱戏了。您唱戏的时候呀，我爹常常逼到。我们家有一次马车坏了，后来我爹呀就自己骑了个小毛驴进了城，结果半道上那毛驴撂蹶子了，把我爹摔的呀腰呀屁股呀疼好多天呢。哎，可自打可恨的日本鬼子来了以后啊，就再也听不着廖先生的戏了。可万万没想到的是，突然有一天，咱们的晋中名旦，竟然摇身一变，成了令鬼子闻风丧胆的大侠秀活人了。<笑>哎呀，了不得，了不得呀！<笑>您过奖了，孔老先生。啊，啊玉儿，你和梅花下去吧。啊，我陪列位大侠喝几盅。好。<笑>各位奇侠，兵荒马乱，无可招待。略备薄酒，聊表心意。今日能和各位奇侠同桌共饮，老朽三生有幸。来，我先敬各位一杯。哎，不敢不敢，孔老先生，您能收留我们在这儿住，已经给您添了很大的麻烦了。哎，要敬，也是我们先敬您才对啊。王先生说的对啊，孔伯，我尽给您添麻烦了，我最应该敬您。哈哈，好，好，好，既然这样，咱们大家都不要客气了啊！一起来，一起干，好，好，一起干，来啊，来，来，好，哎，来，来，嗯，孔伯，来来，我来吧，啊，廖先生现在住在哪儿啊？啊，我一直住在白云社的戏园子里。白云社的戏园子，不是早就关了吗？前几天我路过那里，已经破败的不成样子了。戏园子的阁楼上，还能凑合住？哎，廖先生怎么能住在那里呢？呃，啊，我看这样吧，干脆搬过来，和铁柱他们住在一起。哎，呃，怎么能给孔老先生添麻烦呢？哎，怎么说是麻烦呢？廖先生能住在我这里，是我的荣幸啊！啊，廖先生，既然孔先生这么说了，那你还是搬过来住吧。住在城里，终归是不安全。哦，那园子里死了那么多人，现在没人敢去。这别人不敢去，可是小鬼子敢去啊！再说了，咱们的长相，他们可都记住了。你这天天进进出出的，难免会有麻烦。对吧，王先生
。对呀、啊。哎呀，你怎么这么啰嗦呀？让你搬你就搬呗。这，那天生就恭敬不如从命了。这才爽快嘛。<笑>那好，廖先生。今天呢，多亏孔老先生一片盛情，我就借花献佛。我王木峰从今往后，愿意和众位兄弟同心协力，共同抗日。谢谢王先生，干，干，干，干你说，如果我们用女妖来交换那个美国人，你认为他们会换吗？什么？我会还是不会？如果他们知道那个美国人的重要性，恐怕他们不会。可如果他们手里面要是有一个军官，而且是一个高级军官，那你认为他们会同意交换吗？可他们手里没有我们的军官，更没有什么高级军官。如果他们手里面要是有一个我们的高级军官，他们就很有可能用女妖来做交换。那么，只要我们盯紧他们，找到他们的藏身之地，我们就可以集中绝对优势兵力，到时候，我们就可以将他们一举消灭，并抓获那个美国人。什么？有个坏消息。我应该告诉你，什么坏消息？什么坏消息？说。你弟弟在武汉会战中阵亡了。军官是他们抓的，而不是我们故意安排的。可行？我一定会让他们这么认为的。我做得到。那你打算把谁送到他们手里？一个对他们来说
十分重要，而且是我们极力保护的人。林队长，对，土肥原连队长，只有他才会让中国人相信，这不是我们安排的，才能愿意用我们好不容易抓来的女妖去和他交换。连队长不会同意的。可如果他是蒙在鼓里的，可是山某为了大日本帝国，为了天皇陛下，林队长必须这么做。照我的意思做，你先出去吧。现在这个样子。漂亮应该去做演员。剑道是我们家族的荣誉，爸爸妈妈、爷爷奶奶都希望我们把它发扬光大。那姐姐你喜欢吗？我听大人的，可是我不喜欢。我不喜欢用刀砍呀杀呀，很多人会死，会流血。爷爷说，我们家从幕府时代就是靠着高超的剑术才打败想消灭我们的人。才能一直延续到现在，可很多家族都被消灭了，一个人也没留下，所有的人都没了。为啥要消灭别人呢？爷爷说，没有最好的剑术就不能生存，嗯，是为了生存吧。嗯、才不是呢！你不打别人，别人干嘛来打你？爷爷说：“我们长大以后就会懂了。”姐姐，我长大想盖房子，盖好多好多像皇宫那样漂亮的大房子。你呢？你长大想干什么？我不知道。为什么你想盖房子呢？盖房子的人好伟大。不是盖房子的人，是建筑师。对，是建筑师。他们能盖那么漂亮的房子。把破破烂烂的地方变得跟公园一样漂亮，你说他们是不是很伟大、很了不起？是很了不起，可是爸爸妈妈是不会同意你去的。我才不管呢，我就是要当建筑师。哎、别跑呀！你来追我呀！看你往哪儿跑！不是我，姐姐，你不是我，你不是我。<笑>
好了伤口，别再伤心了。我没事了，我们来说正事吧。山某，你今天还是早点休息吧。有什么事，我们明天再谈。不行，我必须制定一个完整的计划，否则那个美国人很有可能被他们送到八路军根据地。山某。